Hi guys, what's up? Aqui quem fala é a Daisy Cerqueira e esse é mais um vídeo do meu canal pra vocês. I wish I could tell you how we go, oh man. And I wish I could tell you that I know my plan. I wish this was. Gente, hoje o assunto que eu quero tratar é óbvio que é a respeito de sonhos, que é por isso que existe o meu canal, porém é algo mais específico. Estou na concessionária aqui de motos porque eu quero falar a respeito da realização da conquista da sua moto. Por quê? Eu trabalho em uma concessionária de moto e eu sei que os clientes vêm aqui realmente com o desejo de realizar um sonho. Talvez esse pode ser um dos seus sonhos e eu quero te ajudar a realizar isso. Então vem comigo. A primeira coisa que você precisa saber são as formas de pagamento para você adquirir esse bem e realizar o seu sonho. A primeira opção é o pagamento à vista. Com o pagamento à vista você consegue negociar a respeito dos valores, consegue dar aquela choradinha para conseguir um desconto legal. A segunda opção é o cartão de crédito. Com o cartão de crédito você consegue parcelar em até 12 vezes. Mesmo parcelando em até 12, tem uma pequena taxa de juros para parcelar, que não é nada que a loja cobre, é a própria maquininha que cobra isso por conta de um adiantamento que a loja recebe. Para receber no mesmo dia, é necessário esse adiantamento. Você que é lojista ou trabalha com maquininha já deve conhecer, mas essa taxa ela é muito pequena. Então, se você tem um limite no seu cartão, se você consegue pagar em até 12 vezes o valor da moto que você quer, é a melhor opção. Por quê? Você foge dos juros do financiamento, que é um pouquinho mais caro do que o cartão. Ok? Então, confere as opções, tem limite no cartão, faz o cálculo, vê quanto é que fica já com a taxa de juros inclusa, e ver se você consegue pagar sim. A terceira opção de pagamento que eu vou te passar agora, que é o financiamento. O financiamento ele é muito legal também, porque você muitas vezes pode fazer o pagamento em até 48 vezes da sua moto. Não que essa seja a única opção, mas tem opções menores, 36 e 24. Você também tem a opção de pagar, é, comprar sua moto no financiamento sem entrada nenhuma. Que isso é muito bom, porque você não precisa de abrir mão do dinheiro que está na sua conta. Porque Deus livre, vai que acontece algum imprevisto e você está sem dinheiro nenhum. Então, se você tem a opção de tipo, comprar a sua moto sem entrada nenhuma, é uma opção legal, desde que você também veja se os juros vão mudar muita coisa ou não. Porque eu sempre deixo claro para os clientes o seguinte, às vezes a opção sem entrada, se você for fazer uma opção sem entrada ou com mil reais de entrada, por exemplo, a diferença ela é muito mínima. Então, às vezes, compensa você ficar com os mil reais no seu bolso, fazer a opção de financiamento sem entrada e esses mil reais que você ia dar de entrada, você paga as últimas parcelas. Sabe por quê? No plano CDC, hoje em dia, que todos os bancos trabalham dessa maneira, você ganha desconto pagando as últimas parcelas. Você vai estar tá antecipando, ou seja, o banco vai estar tá entendendo que você está adiantando muito. Sendo assim, você ganha desconto maravilhoso nas últimas parcelas. Quanto maior for a quantidade de parcela que você fizer, maior vai ser o desconto que você vai ter. Que é uma média, quem faz em 48 ganha uma média de 70% de desconto na última parcela. Quem faz em 36 vezes ganha uma média de 50%. E assim, quanto menor a quantidade de parcela, menor a taxa de juros, mas ainda assim você sai ganhando nessa opção. Beleza? Outra coisa legal no financiamento também. Se porventura você vai na loja preocupado em pegar uma moto barata, porque você quer pagar as parcelas baratas, quer fazer opção sem entrada, às vezes, quanto mais nova a moto é, menor é a taxa de juros. Ah, Deise, mas a moto mais nova vai sair mais caro, ok? Mas como é o banco que faz esse cálculo, não custa nada você pedir para o vendedor. Vendedor, você pode calcular para mim nessa moto que é mais em conta e nessa que é um pouquinho mais nova, apesar de ela ser um pouquinho mais cara, para eu ver se vai ter alguma diferença muito grande? Porque eu, sendo vendedora, eu já fiz vários cálculos de uma moto, um exemplo, 2013 e uma 2015, e o valor da parcela fica exatamente igual. Porque é o que eu acabei de falar pra você. Quanto mais nova, melhor é a taxa de juros. Então não custa nada você tirar essa dúvida. Já tá na concessionária? Pergunta. Porque isso pode ser bem vantajoso pra você. Tá com uma moto mais nova, com menor quilometragem, e pagando o mesmo valor de uma parcela que talvez uma mais antiga você iria pagar. Outra coisa muito importante que vai te ajudar demais saber antes de você comprar a sua moto. Você já ouviu falar a respeito de score? Como funciona esse score para você aumentar ou diminuir? Tudo que você compra financiado, não que seja só financiado, mas parcelado, seja no cartão de crédito, seja num boleto, seja onde for, onde você faça é, parcelas para pagar, isso vai ajudar o seu score a aumentar. 
Porque o banco vai saber se você paga suas dívidas atrasado ou adiantado. Se você paga atrasado, o banco obviamente entende que você é um mau pagador. Se você paga adiantado, o banco entende então que você é um bom pagador, é um ótimo pagador. Então isso vai ajudar o seu score a subir. Isso vai ajudar você a comprar a sua moto e realizar o seu sonho. Outra coisa também que você precisa de saber, gente, sobre restrição. Tem um vários clientes que falam assim, Deise, eu não posso financiar porque eu tenho restrição. Meu, faz um teste, gente. Só para você fazer uma simulação, isso não te obriga a fazer nenhum tipo de compra, isso não te prende a loja alguma. Inclusive, há algumas restrições que não te impedem de fazer financiamento de carro ou de moto. Gostou de ouvir isso, né? Então não fica preocupado de você gastar o tempo do vendedor Porque você pode estar comprando sua moto Eu tenho vários casos de clientes que falam Eu não posso, não posso Cara, faz um teste Na hora que eu calculo Meu, parabéns, sua ficha está aprovada Ele, quê? Como assim, Deise? Como que você conseguiu fazer isso? Não foi eu Claro, a gente te incentiva a comprar A gente quer que você realize esse sonho Gostou disso? Então é uma ótima oportunidade para você já se preparar para fazer a compra da sua nova moto, realizando os seus Outra coisa super legal que você vai gostar de saber é a respeito da CNH. Tem muita gente que me pergunta, Daisy, eu consigo financiar sem ter CNH? Só com RG e CPF? Com certeza você consegue sim. Existe uma variedade de banco que faz esse procedimento, que consegue até mesmo aprovar a ficha para você, mesmo tendo só RG e CPF. O que você não pode é pilotar sem CNH, né, gente? Isso é óbvio. É lei brasileira e você precisa da sua CNH de moto, na categoria de moto, para você pilotar. Última coisa aqui pra gente fechar esse assunto, a respeito de documentação. Desde eu tô financiando. Eu posso financiar no meu nome e colocar a moto no nome do meu tio? Não pode, a não ser que você quite o veículo. Se você vai financiar no seu nome, automaticamente o veículo vai ter que ficar no seu nome documento da moto, que seja. Quitou, aí você pode transferir pro nome de quem você quiser, do Zefinha, da Minha, o que seja. Eu espero que tudo isso seja muito útil pra você. E se der tempo, eu vou falar algo muito legal pra gente finalizar. Yeah, I guess that happens when the flat flies grow That's just something I should know I'm just really trying to cope Cause I'm learning how to go, 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 go I'm just gonna go and let my flat fly grow I'm just gonna go and let my flat fly grow That's just something I should know Cause I'm learning how to cope I'm just really trying to grow Okay, I wonder why I move, don't understand it Never know how stars align I'm wasting time here trying to plan it Where the sand is I thought I would be right where the tin is Then I'm pushing foreign cars It's hard to drive Gente, eu não posso finalizar esse vídeo Sem antes agradecer a Ingra Motos Que me deu essa oportunidade de gravar esse vídeo Falando a respeito de sonhos pro meu canal Porque a Ingra Motos se preocupa sim em realizar os seus sonhos, os sonhos dos clientes. A gente trabalha com moto zero quilômetro, com moto usada, desde 50 cilindrada a mil cilindradas, ao que você necessita. Se atualmente, no momento que você vir na loja, não tiver a moto que você precisa, a Indra Motos vai atrás da moto que você quer, porque a gente quer realizar esse seu sonho. Ou seja, a gente vai fazer de tudo para você conseguir realizar o sonho da compra da sua moto. Tá? E outra coisa importante, não existe outra Ingra Motos, só existe uma Ingra Motos atualmente, que é na Avenida Nordestina, no número 5663. Se você quer o telefone, ligue no fixo, que é o DDD 11 2512 9216. Cuidado com as informações erradas que vocês acharem na internet, informando que é, a loja é em outro local, em outro endereço, para vocês depositarem o um valor que nós vamos entregar. Ligue primeiro no telefone fixo da Ingra Motos, que vai te dar essa segurança. Dá uma conferida no Maps, porque o Maps vai te dar uma visão da loja que realmente existe. Então a gente preza muito por isso, para que você feche negócio em algo seguro. Venha para a Ingra Motos e eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho aqui neste lugar. Tá? E não se esqueça de se inscrever, de dar essa curtida. Ficou alguma dúvida? Coloca lá nos comentários, eu vou fazer questão de responder, de estudar o máximo possível para dar uma resposta satisfatória para você. Então, um beijo, obrigado por tudo e eu espero vocês na próxima.